Hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Uh, so far, so good, teacher. Ah, terrific. Nice. Yes. How was your day? Um, I was busy in my job. Okay, that's nice. And the rest of you? Did you have a good day? Yes, teacher. Okay, nice. Did you Thank finish you. the platform? No. No? No, I think I work on 68%. Okay, try to complete it as soon as possible. Remember that after this class, we just have six classes left and then we finished. Yes, <laughs> so, I understand. <laughs> it is important that you complete it. If you need help, just uh, write. You can write to the group and we can assist you. E incluso si es una pregunta del examen, pueden, pueden hacerla, pues la idea es que salgamos de eso. Y si de pronto no le quedó claro, así como que, ¿y por qué era esa la respuesta? Ya lo discutimos y lo explicamos con más tiempito en la clase. A veces como sí. estamos en, en, en el apuro de salir, ¿verdad? De, de dar la respuesta, solo decimos, pone tal cosa. <ríe> y... La idea es que a veces es un errorcito así como que la respuesta está correcta, pero porque no le puso un punto o por ABCD no le agarra, entonces that's fine. Eh, so, when, you, when you write don't something. Yeah, a veces es por uh, el acento o la coma, yeah. el apóstrofe cuesta encontrarlo en el teclado y cosas así que ya son technical issues o you will say that but my answer is correct. Pero sometimes es que no entendemos el porqué eh, de la respuesta, sí, por qué se pone eso ahí. Entonces ya lo mejor es eh, discutirlo ya en el salón de en el salón de clases. Ay, Dios mío, como que no llevo años encerrada aquí sin dar clase en un salón que no me acostumbro. Mm -hmm. eh, ok, so. Eh, sí lo podemos discutir aquí en la clase en línea, ¿verdad? Si hay algo que no entienden, eh, acá. Eh, vi que alguien estaba preguntando sobre los object pronouns. Creo que me escribió en privado. Pero sí, ese tema lo vamos a ver ahora y vamos a practicar. No sé si tienen alguna pregunta con algún ejercicio antes de comenzar, porque sí es necesario que ya vayan por lo menos terminando hasta la sección 4. Yo esa era también la de los audio pronouns. La de los audio. Ajá, ahí me estancado. Ahí se estancó, ya no, no entiende el tema. ¿Lo siente difícil, Emma? O sea, no entiendo la explicación. O sea, no, no, no sé. Bien, ah, ok. Bien complicado, ajá, entonces no, no doy. Ok, vamos a tratar de simplificarlo ahora en clases para, porque sí, es, es un tema, y más cuando vemos el nombre gramatical, ¿verdad? Decir object pronoun, ¿qué es esto? Entonces, es un, pero lo vamos a simplificar ahora en clases. Gracias, Emma, por, por traernos esto um, a la luz, ¿verdad? ¿Alguien más quiere algo, eh, algo que, que les... Eh, que quieran que expliquemos, que ejercitemos ahora, que sienten que está difícil. El object pronoun está relacionado con object y pronoun, teacher, en la posición, en la en the sentence. Eh, esto está enfocado a, a quién se dirige la acción, ¿verdad? ¿Quién es el receptor de la acción? Ese sería el object, el quien recibe la acción. Por ejemplo, si de repente eh, ustedes dijeron, la teacher no se conecta, ¿verdad? <ríe> no quería el inter. Entonces, este como eh, alguien dice, escríbanle a ella. ¿Para quién va la acción? ¿A quién la dirigen? A usted. A ella. Entonces, el object pronoun es a quien se va dirigida la acción, en quien va a recaer la acción. 
Entonces, para decir a ella es her. Right to, uh, you can say write to her or text her. Mándele un texto a ella. Text her or ask her if she's okay. Ask her if she's having troubles with the connections or something like that. Uh, para eso son los um, object pronouns. Y lo vamos a ver porque depende de, del sujeto, la persona. Entonces ahí es donde a veces te genera un poco de confusión. Pero sí, ese es básicamente el tema de ahora. Es, Hola. El, la palabra tape se puede utilizar eh, como para decir que le envíe un mensaje o escribirle. Text. Ajá. O tape. 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 Pero, no sé oh. cómo se pronuncia, como escribir en la... Ah. El teclado. Eh, para decir, eh, type a message. Eh, yeah, que uh -huh, uh -huh. podría ser. Eh, type a message. Ajá, type. pero solo. Type her no podría ser, como usar solo el type para decirle, escríbale a una persona. Type her, eh, ahí sí estaría incorrecto. Pero si decimos, eh, dijiste un mensaje para ella, type a message for her, es ok. okay. Norma. Norma tiene alguna pregunta. Creo que tiene el silencio, el micrófono, porque no lo escucho. Pero veo la manita ahí levantada. No me escucho. Ahora sí, sí. Sí, perdón. Sí, yo fui la que la persona que le escribí en privado, porque sí, no entiendo bastante eso, quizás porque anteriormente en los videos salía una parte en español donde nosotros no podíamos ir leyendo, que es lo que decía la explicación, y ahora no lo hice. Entonces yo, igual que la compañera, creo que lo vi cinco o siete veces el video, casi llorando, no me entendía nada de eso. Y fue cuando decidí escribirlo porque yo realmente, hay varias que no le podía, me quebraba la cabeza, no, no, hay, no he hallado todavía cómo contestar. Sí, gracias. Ahora se lo voy a explicar, comprendo. Y, y como les decía, ¿verdad? A este nivel tratamos de hablar inglés lo más que se pueda, evitar el español. Pero con los temas gramaticales, yo aún que estén en avanzado, siempre se los hago en español. Y eso me gusta de trabajar aquí porque no me regañan porque uso español. <risa> Entonces, sí, voy a explicar el tema en, en español por, por lo que me dice. En el momento, Norma, yo solo le di la, la respuesta, ¿verdad? Porque estábamos ahí queriendo solventar el ejercicio. Pero sí, ahora aquí ya le voy a explicar cómo funciona. Uh -huh. Pero sí lo solventó, Norma. Le agarró las respuestas. Algunas, con otras todavía me he quedado en el Va igual con, con cualquiera que tenga duda, eh, escriba, ya puede ser a mí, así como lo hizo ahora, o, o a los compañeros, ¿verdad? And, and that's fine. Eh, si no le contesto muy rapidito, ahora sí creo que le contesté rápido. <ríe> sí, pero a veces no contesto tan rápido. Entonces, si no les contesto rápido, escriban al grupo, o viceversa, ¿verdad? Escriban al grupo, si nadie les contesta, escribanme a mí, that's okay. Um, la idea es que salgamos de los ¿verdad? lo más rápido posible porque es, es, es requisito y en, en la clase pues discutimos el por qué así es que vamos con ese tema y gracias que, que, que me hicieron saber que les está siendo difícil así yo me detengo un poco más a explicarlo um, so we're going to start and we start with the video about the, uh, the that's a review basically because it's a review about yes no questions and wh questions in the simple present and that topic is linked to the ones that we're going to discuss that is the i <laughs> well um, uh, i think that they are not mosquitoes because uh, ya conozco las picadas de jejen Horror. Bueno, so um, I'm going to share my screen and we're going to watch the first video that is about questions. Let's see. It's this one that just yes, no and WH questions we do. This is how we're going to start. Right. And so I'm going to share my audio. That's the video and 
We're going to start. At the end of this lesson, participants will be able to ask questions in simple present using do and does along with WH question words. We will get ready to ask two types of questions, yes no questions and WH questions. On your notes, please jot down both auxiliaries as we go over them. Remember we use these auxiliaries for simple present tense in questions and negative answers. Yes no and WH questions with do. Do you like rap? Yes, I do. I like it a lot. No, I don't like it very much. What kind of music do you like? I like rock a lot. Does he play the piano? Yes, he does. No, he doesn't. What does he play? He plays the guitar. Do they like the Beatles? Yes, they do. They love them. No, they don't like them very much. Who do they like? They like you, too. Object pronouns. Me. You. Him. Her. It. Us. Them. Did you notice both auxiliaries, do and us? Do. Does. Did you notice the changes that occurred when we used the auxiliary in a question for third person singular? Does he play the piano? If not, play the video again until you understand it. Keep in mind that whenever we use does, the verb goes back to its base form. Something I want you to understand is when the question being asked uses a WH question word, it means we need more information when answering. In this class, as already mentioned, we're talking about two kinds of questions. Check it out. Do you like Madonna? Yes, I do. No, I don't. What does she sing? She sings pop music. Okay, this is the slide that we had in the, this is what we saw on the video, right? A simple present questions with short answers. Uh, so we have already studied this and in simple questions and this is based, um, uh, is focused on the yes, no question. Remember that for those questions, we first place the auxiliary. Primero para estas preguntas ponemos el auxiliar. ¿Verdad? Ya hemos dicho que usamos do para I, we, you, they. If it is third person singular, we use does. And that is for yes, no questions in simple present. So we got the auxiliary, then the subject, the verb in the base form, and the complement. And we have the first one. Do you like country music? Yes, I do. I love it. No, I don't. I don't like it very much. Does she play the piano? Yes, yeah, she does. She plays very well. Or no, she doesn't. She doesn't play an instrument. Do they like Green Day? Yes, they do. They like them a lot. Or no, they don't. They don't like them at all. So. And then for the WH questions, we have a couple of examples here. The structure is kind of like the same, but we place a WH word at the beginning and we cannot answer by saying yes or no. We have to provide information. Now, going to this, the object pronouns topic, el tema de los object pronouns, como les decía al principio, estos se utilizan para saber a quién va dirigida una acción, ¿verdad? ¿En quién va a caer esa acción? Eh, y, y a veces, bueno, se relacionan en los grammar charts y tienen con el pronombre o la persona a quien va dirigido. Por ejemplo, si el sujeto soy yo, para I, utilizo el object pronoun me. 
¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, eh, si yo digo, eh, pásame la sal. El, el, el object soy yo. A mí quiero que me pase la sal, ¿verdad? Entonces yo digo, no, qué terrible. Pass me the salt. Pásame a mí, ¿verdad? Pásame a mí. Pass me the salt. ¿Ya? Yeah? Or... You um, can write this. Yes. So, déjenme ver a dónde está el chat. <ríe> es que cuando... Se... Aquí está. Pásame. Es que no pude pedir otra cosa más que la sal. <ríe> sugar. Ah, oh, yeah. Pass me the sugar. Okay. <ríe> No. <laughs> pass me the sugar. Okay, pass me the sugar. Okay. Yeah. Um, es a quien a mí, verdad? Eh, tenemos el el otro, el you, eh, si es um, dirigida a a ustedes, verdad? Eh, quiero que ustedes practiquen. I want you want to you. practice in the platform. Uh -huh. I want you to practice in the platform. Oh, teacher, y, um, I love you, for example. Ajá. ¿A quién ama? A ti. I love you. Ajá. ¿A quién se dirige? ¿En quién cae la acción? Y, y, y ahí es como el, el mismo como pronombre. Igual se es el object pronoun, you. ¿Verdad? Eh, ahora, si es a él. Eh, I love. Him. ¿A quién? Him. ¿Verdad? Lo amo a él. I love him. Eh, her. Her, si es a ella. La amo. Amo a ella. I love her. Eh, con it. El it se usa como para cosas, ¿verdad? Eh, Doc. I yo sé, I love it, pero digamos. Um, I, I'm my dog. O sea, This, uh, yeah. I, have a, I have a dog. I love it. Ajá, okay. o, o, o de pronto el, el, el perrito necesita him. salir, entonces le digo, um, lo llevaré a, a, a caminar. I take it. I will take it. Ajá. El, el it refiriéndose a, a, a quién, al, al, I will take no. it for a walk. I tiene, will... como, tiene como lo de one, one o once, ¿verdad, teacher? En el caso del lead. I will take it for a walk. El ahí siempre va mayúsculo. Esperaba que él me corrigiera porque casi siempre cuando uno así escribe el voladito sopra sin su texto. Ok, uh, so, is that clear? Igual, ¿verdad? Más que todo es, 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 es un poco raro porque la gente normalmente les pone por el género, ¿verdad? Si es masculino o femenino, a los animalitos también les pueden decir él, él o ella. <ríe> es, bien, well, es bien común. But teacher, yes. ¿Mm? Yo, yo me acordaba de, esto, de este tema, pero claro, el significado, así como usted dice, sobre quién recae la acción, hasta ahorita me lo, me lo estoy aprendiendo. Pero yo tenía otra, otra clave, o sea, decía yo, cuando no puedo utilizar he, she, it, you, with they, al final de una oración, tengo que usar esto y me refiero a, a, a todos, a los sujetos. Esa era mi clave para acordarme de ellos. Uh -huh. Ok, sometimes they go at the end y, y como dice usted, eh, la clave, a veces uno como encuentra como una clave que solo uno la entiende, ¿verdad? <risa> claro. And that, that usually happens. Ok, esto es cuando nos referimos a cosas, eh, el it. ¿Verdad? El, este es para nosotros. Ok. Uh, when we talk about, um, cuando es que la acción va a caer en, en nosotros, es us. So, um, por ejemplo, dinos, dinos a nosotros lo que piensas 
tell us what you think. Okay. Tell us. Mm -hmm. Tell us what you think. That or what? What? Um, el them es like pa, cuando es a ellos, ¿verdad? Eh, volviendo a, al ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, me, me dicen eh, mis, eh, mis compañeros preguntan cuándo va a revisar la tarea. I don't know. Y yo le digo, dígales a ellos que voy a revisar la mañana. Tell them. Tell them. A ellos. Uh -huh. Tell them I will check that tomorrow. Mm -hmm. Ya. Yeah. Es para quien, a quien se va a recibir, a quien se dirige la acción. Y para eso sirven los object pronouns. Mm, ¿Cómo van Emma y Norma? Teacher, el them es como para decir eso no, no, no me quedó. El them es para sí, referirse a a ellos o a ellas y acuérdense que a veces también son objetos. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo con las películas. Si yo le preguntara, do you like horror movies? Este me dice, no, I don't like them. Refiriéndose a ellas, a las películas. No, I don't like them a lot. I'm a chicken, then I have nightmares. <laughs> Teacher. Si fuera, si it, fuera it, singular. Teacher. It. Adán, it. Ajá. Uh -huh. yeah, si fuera, si fuera singular, singular, it. It. Ajá. Uh -huh. Ah, okay. 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 Uh -huh. Entonces, eh, por eso a veces hay, hay como confusión y gracias, Adán, porque lo menciona. Eh, veamos, voy a compartir la pizarra virtual. Ok. Vaya, si yo le preguntara, do you like the movie? Uh, ¿Hay alguna película reciente? The movie. Terminator. King Kong. King Kong. Terminator. <laughs> Bien reciente. <laughs> Hay una reciente así de miedo que se llama Re, eh, Ruega por Nosotros, algo así. Como Pray for Us. Yeah. Ay, Mujer no. maravilla. Me contó no. la Emma. Ah, Mortal Kombat. Dicen que le hicieron película. ¿O oh, no? Sí, ya. Yeah. Qué, qué chivo. Hasta allá pasó, me van a decir. Do you like the Mortal Kombat movie? Le estoy hablando de una película. ¿verdad? I don't like it. Mm, I like to say, no, mm. I don't like it. Porque es singular. O oh, yes, I like it. Dependiendo, ¿verdad? Um, ahí sí usamos el it porque nos referimos a un objeto en singular. Pero si yo le digo, do you like action movies entonces ya está en plural ya se convierte en ellas en, la, en ese tipo de películas en ellas so, entonces en este caso usamos el them yes I like them or no I no. don't like them yeah. um, is that clear for you now pregunten pregunten Cruella ah. Entonces, por ejemplo, en, uh, en el ejercicio de la plataforma, ¿no? está uno que dice Jake, uno tiene que poner algo, eh, but I, I don't know about Lisa, pero ahí yo no diré a ellos que es importante. ¿Cómo que dice Jake? Pero no sé si es Lisa. No, no sé cuál. Mm. Veámoslo. Lo vamos a ver porque sí muchas, bueno, incluso sí, 
Eh, ah, no sé si puedo compartir mi pantalla para que pueda verlo mejor. De hecho, eh, también hay un ejercicio en el cual, en el audio que escuchamos, dice do, pero está escrito das. Entonces, yo me, ahí, ahí al principio también me confundí en un ejercicio, refiriéndose a lo mismo, pero es, en el audio dice do, pero está escrito como das, y es la misma pregunta, solo que la respuesta es la que hay que poner. Esa creo que no la he visto. Pero sí, Emma, si gusta, comparta pantalla y luego vemos la que la, la, la de José Mauricio. No sé si se puede ver. Eh, ahorita la vemos. Sí. Entonces, es este, en este ejercicio yo, o sea, porque dice Jake, porque Jake es como un hombre y dice, pero no sé nada, no sé sobre Elisa, entonces sería... Um. Es que ahí le está contestando la pregunta de la 4. La 4 pregunta, ¿Do Jake and Lisa like soap operas? Está preguntando si a Jake y a Lisa le gustan las novelas. Entonces en la 5 contesta que a Jake. ¿A Jake sí o no? No me acuerdo si es do o... Perdón, como habla solo de Jake, eh, Pero... es doesn't. Dustin. Digamos, es de seguir como una secuencia, pero, ajá, pero digamos, o sea, yo no sé quién es Jake, yo no sé, o sea, es así como bien. Ajá, es siguiendo la secuencia, por ejemplo, aquí la pregunta cuatro es, uh, do, aquí pregunta si a ellos les gustan las novelas, entonces ahí contesta a Jake no, entonces aquí escriba Jake doesn't. Es Dustin, porque solo es una. Uh -huh. Solo es la de. Yeah. Dustin. Si me ha dado duro con eso. Vaya, Mírala. entonces ahí dice que a Jake no, pero no, no sé acerca de Lisa. ¿Por qué no le preguntas a ella? Why don't you ask her? Um, vamos la siete. What kind of music? Um, Do Noriko and Ethan like. Ajá. Y aquí, como ya solo dice he, sería what does he play? Ahí está. Gracias. Ok, you're welcome. Bravo, bravo. Terminaste. Right. Good teacher. Good teacher. José, Josué. Ya puede, teacher, ya puede. Ok, estoy tratando de buscar la teacher, pero tal vez alguien la tiene por ahí. Es cuando hablan acerca de un programa que están, le están preguntando este, a, a dos o tres personas, si no me recuerdo. Mm, ya, yeah, ya, yeah. I remember. Ajá, pero es cuando le están preguntando acerca de la... De, es que hay una como que la muchacha dice que a ella le gustan las películas de terror también. De Ajá, o sea, también algo. ¿En qué sección será? Es la 4. Es la 4. No me recuerdo si es 4.6, por ahí más o menos. Yo recuerdo que es la 4. Ajá. Ay, estará listening. Sí, es un examen. ¿Es el examen o, o es listening? El examen, el examen. Se escucha un ruido bien incómodo. Sí. No es el medio, ya lo probé. <risa> ya, creo que ya se fue. Ya. Yeah. Ok. Uh, ¿Está en el examen o en la sección 4? Es en examen, es un examen. ¿El examen, el midterm o el final? No, el midterm. Eh, ajá, creo que es. Ahí. Entonces está atrás en el midterm exam. No. Okay. Es que es en la 4, pues, creo. Ajá, entonces es en la 4 porque sí es en la 4. Sí, es en la 4, es uno de los exámenes de la 4. Es la 4, 8. 
Vaya, estos son los listening, fill in the blank. Estos no tienen números, son los del meter. No, es la 4-8. La 4-8. Sí, ajá, es que es en la 4 que está. Se hace una entrevista en un show. TV show, algo así. Talk show. Yo creo que la sección sí cree que está. No, la 4-8 es. Vamos a revisar 4-8. Listening exercise. Who's my date? Ah, ah, yeah. Sí, más abajo. Okay. Es, de, es de radio, ¿verdad? Um, all right. It says listen to four people on a TV, TV. show. TV okay. game show. Mm -hmm. What kind of things do they like? What kind of things does Linda like? Mm -hmm. ¿Qué es la de la Question. Hmm? What is the specific question? Okay, aquí tienen que escuchar. Van a escuchar es, es who's my date es el audio. Entonces eh, la pregunta es bueno. bueno son cuatro personas. Es como un juego. Eh, voy a ya que tenemos esto aquí es es un juego. Eh, Hay que escucharlo varias veces para poder lograr el catch. Mm, es que la misma really? pregunta es la pregunta no, cuatro. Ah. You have it like this. Lo, lo voy a adelantar porque lo tenía en la presentación. Es este. Vaya. Es, este es el juego. Who's my date? Es que como, ¿quién es mi, mi cita? Who's my date? Este listening eh, es, es, es eh, como un juego. Entonces escuchan y vamos a hacerlo ahorita. Van a ir con el listening. No sé, esto lo tienen en la presentación en el PowerPoint que les mandé. Por si lo imprimieron ahí, pues pueden ir nada más eh, escribiendo las respuestas. Para los que no lo imprimieron, pues escriban en el cuaderno. No vayan a hacer el cuadro muy ahí detallado. Solo escriban music, movies, TV programs. And then you write Bill, John, Tony, and Linda. Okay, teacher. Okay, ready? Yeah. Okay, we're ready. going to listen twice. Vamos a escucharlo dos veces y ahí solo van a ir completando. ¿Qué le gusta a cada quien en cuanto a música, movies y TV programs? Let me share the audio. Yes, it's sharing. I know. <laughs> Show me the answer. Page 25, <laughs> exercise 7. Listening. Who's my date? Part A. Listen to four people on a TV game show. Three men want to invite Linda on a date. What kinds of things do they like? Complete the chart. Welcome to Who's My Date? Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question. On music. Bill, what kind of music do you like? Oh, Classical music. Classical. Okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay. Now let's talk about movies. Bill, What kind of movies do you like? I like action movies. And how about you, John? Oh, I like musicals. And how about you, Tony? I love horror movies. And what about you, Linda? I really like horror movies, too. <laughs> And now for question number three. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch reality shows. John? 
Uh, well, you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. Okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? Que suertudo, Tony. Page <laughs> 25, exercise 7, listening. Who's my date? Part A. Listen to four people on a TV game show. Three men want to invite Linda on a date. What kinds of things do they like? Complete the chart. Welcome to Who's My Date? Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question. On music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical. Okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay. Now, let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like action movies. And how about you, John? Oh, I like musicals. And how about you, Tony? I love horror movies. And what about you, Linda? I really like horror movies, too. <laughs> and now for question number three. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch reality shows. John? Uh, well, you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. Okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? All right, uh, let us check your answers then. Uh, what kind of music does Bill like? Classic. Oh. Classic. 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 Oh. All right. Mo what about movies? Uh, action, action movies. Action. TV programs. Reality. Reality show. Reality show. Okay. Um. What about John? What kind of music does he like? Jazz. Jazz. All right. About movies. Musical. 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 And TV programs? So, oh, so. so. All right. Uh, what about Tony? Music? Rock. Rock. Movies? Horror. Horror, Horror movies. How do you write, teacher? Horror. Horror. Yes. Like, like in Spanish. Horror con H. Horror. Horror. Horror movies. Yo escuchaba otra cosa, otra cosa por eso. I heard some weird teacher. I don't know what's making that sound. Parece que alguien tiene interferencia ahí. Es que creo que es como alguien con audífonos y mueve como la cuchara. Sí, tiene algún falso. Chequen por ahí o para que le pongan mute. Okay, uh, I don't know if it disappeared. Okay, um, what was the question, sorry? Emma? Ah, eh, movie, Tony. TV program, the young, no, no, sé qué, qué es lo que dijo. What did game you show? Game, game, game. show. Ah. Okay. okay. Um, and K, vamos. And, and Tony, ¿verdad? TV programs. 
theme shows. Okay, what about Linda? What kind of music does she like? Pop music. Pop music. Pop music. Pop music. Pop music. And about movies? Horror, horror, movies. horror music. Horror. horror movies and TV programs? Talk shows. Game talk shows show and game talk shows. Show. Okay, here you can check the answers. Yeah. Okay, here we have the answers. Um, uh, for the bill, we have classical, action, and reality shows. John, we have jazz, musicals, and talk shows. Tony, rock, horror movies, and game shows. And then Linda, pop, horror movies, talk shows, and game shows. Uh -huh. okay, acá era, acá era es un poquito la confusión que yo tenía, porque cuando le pregunta a Bill, el audio dice, what kind of movies do you like? Pero en la pregunta dice que, sabes, que está aquí en, 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 el, en la virtual, dice, does you like? Entonces, por eso ahí me, me había confundido un poquito, pero... Ah, ah ya le entendí. Ahora sí, ya le entendí. Eh... <ríe> La, la pregunta no es básicamente por what kind of movies aquí does be like correcto ah, aquí está bien escrito what kind of movies does be like ok y en el audio dice do you like ah Porque le preguntan directamente a él, Bill, what kind of movie do you like? Mm. Or no? Claro, es verdad. Ah, quiero escucharlo. Es que el audio como que es diferente. Déjenme escuchar. Es que por ser el ejercicio lo están escribiendo diferente. Ve, y no lo puedo oír. Charla, sí. Porque en el que está ahí en la plataforma no dice action movies. Ajá, es que el que tengo ahorita es la versión siguiente porque ajá, no tenía acceso a este. De hecho, no sé si lo puedo escuchar. Ya. Yeah. Dice que hay un problema. Four people on a TV okay. game show. Three men want to invite Linda on a date. What kinds of things do they like? What kinds of things does Linda like? Welcome to Who's My Date? Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question on music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical, okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay, now let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like thrillers. And how about you, John? Oh, I like westerns. Westerns are good. And how about you, Tony? I love horror films. And what about you, Linda? I really like horror films, too. <laughs> and now for question number three. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch news programs. John? Uh, well, you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. Okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? Teacher, verdad que la primera de Bill de TV programas dice reality shows o dice otra cosa? Western child. And this one, what, and, okay, what do you remember? Let's check it. What kind of music does be like? Classical. Classical? Classical. Uh, 
classical. What kind of music, uh, what kind of movies does be like? Action movies. Action movies. Western. Oh, well, Western. Uh, Western. Okay. Yeah. What kind of TV yeah. programs does be like? Uh, new, new news programs. News programs. Yeah. Uh, what kind of music does John like? Uh, yes. Yes. What kind of movies does John like? Is it that the same question? No, uh, movies. <laughs> uh <-huh. laughs> Sorry. Uh, thrillers, comedies, horror film, or western? I think so, thrillers. You yeah. think it's thriller? Let's try it with thrillers. What western. kind of western. Uh, western? Bueno, probemos con esa. <laughs> what kind of TV programs does John like? Talk shows. Talk shows? All right. Only yeah. talk shows? Okay, what kind of music does Tony like? Rock. 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 Yes. And next question is number eight. Horror films. Horror films. Horror films. Horror horror films. films. Horror um, horror what horror kind of TV programs does Tony like? Game shows. Game shows. Game shows. All right. No Number ten. What pop. kind of? It's pop. Yeah. It's the same. Pop music. Mm -hmm. Number eleven. Horror films. Or and number 12. Dark shows and game shows. Sand. Ah. Yeah. So what is the correct answer? Thriller. Thrillers. 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 Let's try with thrillers. And we resend. The information again. Okay, so there you have. En caso que no lo hubieran completado, pues ahí tienen ya las respuestas. In number one, it's classical. Number two, thrillers. Three. Yes. Three is this for him. Four is jazz. Five is Western. Six is talk show. Seven is rock. Eight is horror films. Nine is game shows. Ten is pop. Eleven horror films. Twelve talk shows and game shows. Hey, I don't know if you copy that. Westerns is a, a movie de, del oeste. Yes, <laughs> that's okay. exactly. All right. Yes? Yes. Este, donde dice que tenemos que hacer los presentes simples, me parece. Ahí me quedé yo ayer y lo quise hacer, pero ya no lo entendí. Y ahora, ahora no, no, no he intentado. No sé si no me puede ayudar ahí. En la sección 5, dice. Ajá, y el, y el, el, el final, yo creo que es el examen. Creo que no compartí. 
Time to what is the exercise number? Okay, here we are in the final exam. Complete conversation. In this one, complete conversations. Complete conversation. Okay, so in this, let's see, it says complete these sentences with do, does, or would. Uh, we use would for la, invitation. La parte okay. La parte. Complete the following conversations, use the present continuous of the verbs. Okay, vamos a usar el presente continuo. Vaya, en este caso dice de los verbos. Entonces, how is your sister? Tenemos que cambiar al presente continuo, que es, ¿qué es el continuo? Come on. At, uh, at ing at the verbs. Ajá, agregarle okay. uh, ing at the verb. En este caso de study, ¿cómo quedaría? Studying, studying, studying. Like studying. this? Yeah. Pero yo le puse así, no me lo, no me lo agarra. Study. Starting, uh -huh. Working. No, no she isn't. Oh, because she is ah. she's starting. How is your sister? She is starting. But you see here, yes. it's two oh. questions. Study. If this is a question. Oh. How is your sister? That's a question. And the other is a present continuous question, isn't it? Oh, mm. is she is she ajá uh -huh. primero vamos a poner el eh, el, verbo to be. el verbo to be porque siempre vamos a usar am um, is are en el tiempo presente continuo is she, she para she los started. que no han llegado ahí vayan anotando porque van a llegar is she studying these days está ella estudiando estos días is she studying these days no, she isn't. She she is working. Is working. Uh -huh. Is working. Siempre vamos a ir poniendo el verbo to be. She is working as a cashier at a grocery store. Now, it's a table over there. Who? Who is waiting? Ajá. Uh -huh. Pero como uh, es. Yeah. El sujeto. Who is he waiting? Who is he waiting? Waiting. Who is he waiting for? Now his girlfriend, Maggie, she? She's coming. She's coming. She Veamos. Cross fingers. Ajá. Uh -huh. ¿Qué me pasó? Double M. La M. Acá. <laughs> Le puse vendaje en la M. Ok, so. You have this answer. Is she studying? Is working? Is he watching? And is coming. Picture attendance. Attendance. Thank you so much. I'm going. Yeah, I hope you copyright that. So let's see. Oh, sometimes. I think if you have questions in other exercise. Esto, el present continuous es un tema que eh, es práctica. Ya lo han visto anteriormente. But uh, we need to practice it more porque a veces se les olvida. Eh, ay, Se les olvida que tenemos que poner el, el, ¿cómo se llama? El to be. O a veces por el spelling de los verbos que es diferente. Vamos a repasar spelling también. Y se trabó. Ay, Dios. Calma, calma. Todavía nos queda media hora. <risa> doesn't, doesn't matter. Don't worry. What teacher? I'm sorry. Yo dije media hora. <laughs> <laughs> I'm kidding. I know that you're tired. <laughs> so, um, a ver. 
Y crean que ya mejoró bastante porque estaba de arts. Ok, here I have the document. Let's go over and... Ok, Alejandro Ernesto. I'm present. Ana Trinidad. Present. Andrea Estefanía. Andrea. Present. Ok. Uh, Carlos Armando. Present. Claudia Stephanie. Present. Dinora Estela. Present. Diomesis Tito. Present. Edwin de Jesús. Present, teacher. Edwin Fabricio. Present. Emily Yamilet. se conectó Emily. Oh, ok. Emma Tatiana. Present. Fátima del Rosario. Present, teacher. Irving Norberto. Present. Ok. Jaime Romeo, él no se conecta. Ok. Eh, Joana Celina. I'm here, teacher. José, Josué Mauricio. Caterina Abigail. María Catalina. Present. Milton Adán. Present, teacher. Norma Evelyn. Present, teacher. O'Kelly de Jesús. Present, teacher. Oscar David. Present teacher. Osmel Antonio. Here teacher. Okay, I hear present. Caterina is the, okay. Uh, Reina Carolina. Reina Carolina. Present teacher. Rosa Guadalupe. <laughs> okay, Rosa Guadalupe. Oh, wow. <laughs> Saraí Beatriz. Present. Ok, Rosa Guadalupe, no la escuché. Walter. Present. Yasmina Stephanie. Yasmina Stephanie. No sé si tienen problemas con el audio porque la veo que está ahí, pero no contesta. Y Rosa no se conectó. Ok, so that will be it. Now, let's see. Uh, we still have a video about pronunciation, intonation in questions. Let's see what you remember real quick just to review that topic. Um, intonation in questions is really important. This topic in general for English, it's, um, let's see if I have it here. I think I close it. Yeah, so we're not going to go over the video. I'm gonna do it here. Okay, here we have intonation in questions. By looking at the chart, what can you tell me about this? You remember? This is basically what you have in the video. Esto es lo que tienen en el, en el video de la plataforma de la intonations in questions. So we're going to listen to it and then you tell me what uh, did you understand about this. Page 24, exercise 5, pronunciation. Intonation in questions. Part A. Listen and practice. Yes-no questions usually have rising intonation. WH questions usually have falling intonation. Do you like pop music? What kind of music do you like? 
Okay, so what is the difference here? In the first, the intonation uh, from like is up. Mm -hmm. And the second one, the intonation from music is down. Uh-huh, so that refers to, whenever you ask a yes, no question, the intonation increases, it's, it's going up. Whenever you ask a WH question, the intonation is going to fall down. down. Mm -hmm. So, para las, w, eh, las preguntas yes, no, si se fija la entonación va subiendo. Cuando es una mm -hmm. WH question, la entonación tiende a bajar al final de la pregunta. Um, like? Y en el video se les recomienda que en las preguntas que están ahí, estas son yes, no questions y estas son WH questions, que las graben, pronunciarlas grabarlas tratando de hacer el ejercicio de que si es una yes no question vamos a ir incrementando un poco la el tono de voz so if you listen to it it says do you like pop music tampoco es que vamos a exagerar y a gritar la última palabra es, do you like pop music do you like pop music y ahí, sí, repítanlo cuantas veces puedan ayúdense con las manos eh, whatever it works Do you like pop music? Do you like pop music? Excellent. Do you like do you pop like music? Pop, do you like pop music? What kind of music do you like? What kind, what of, kind of music do you like? What kind of music do you like? What kind of music do you like? What kind of music do you like? Do you like pop music? What kind of music do you like? Do you like do you like pop music? What kind of music do you like? What kind of music? Aha, like. uh -huh, excellent. Yeah, you can ir haciendo, entonando. And that's it. That's the idea is to practice. Lo voy a poner otra vez para que escuchen del audio y se pongan atención en esta partecita donde va raising and how it falls. And that's it. Page 24, exercise 5, pronunciation. Intonation in questions. Part A. Listen and practice. Yes-no questions usually have rising intonation. WH questions usually have falling intonation. Do you like pop music? What kind of music do you like? So, you notice there. So, you can play the video and in the platform and try to practice okay. and do the exercise like. as suggested. Ahí pueden poner el video otra vez y hacer el, el, el ejercicio que se les sugiere, ¿verdad? Que se pongan a repetir esa lista de preguntas y haciendo el ejercicio de entonación apropiado. Si lo pueden grabar, it's better yet. Ok, so, um, we're going to stop here and um, uh, see you tomorrow. Thank you for joining today's section. Eh, les voy a mandar igual... Eh, bueno, el, el grupo que tenía antes creo que ya les mandé los nombres de unas aplicaciones, ¿verdad? Eh, para que puedan seguir practicando, véanlas, descarguenlas, a ver si les parece. Hay una que no se las había mandado que se llama Six Minute English. Esa le recuerda todos los días, le está mandando un mensajito que haga sus seis minutos de práctica de inglés. And, and it's pretty fine. Descárguenla, si no les gusta, la quitan. <ríe> Ahí se las escribo más tardecito. <ríe> See you tomorrow. Thank you, teacher. Bye. See you tomorrow. Bye. Good night. 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 Good night.